నగరాల్లో కోవిడ్ వైరస్ వ్యాప్తి పెరుగుతున్న క్రమంలోనే హైదరాబాద్ లోనూ అదే పరిస్థితి నెలకొంది లాక్ డౌన్ సమయంలో పదుల సంఖ్యలో ఉన్న కేసులు ఇప్పుడు వేల సంఖ్యలోకి వెళ్తున్నాయి నానాటికి పెరిగిపోతున్న కేసులతో జనాలు ఆందోళనకి గురవుతున్నారు ఎటు నుంచి వచ్చి కరోనా కాటు వేస్తుందో తెలియక భయపడుతున్నారు దీంతో పలు ప్రధాన మార్కెట్లు సెల్ఫ్ లాక్ డౌన్ విధించుకున్నాయి మరోవైపు లాక్ డౌన్ విధించి కరోనాను కంట్రోల్ చేయాలంటూ వైద్య శాఖ కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోరింది ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో మరోసారి లాక్ డౌన్ విధిస్తారనే వాదనలు బలపడుతున్నాయి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మళ్లీ లాక్ డౌన్ విధించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది రాష్ట్రంలో వెలుగు చూస్తున్న కేసుల్లో ఎక్కువగా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ఉంటున్న నేపథ్యంలో వైరస్ వ్యాప్తి నియంత్రణ కోసం సర్కారు ఈ దిశగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ విషయాన్ని సూచనాప్రాయంగా తెలిపారు కరోనా వైరస్ నివారణకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాన్ని మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఖరారు చేస్తామని అలాగే హైదరాబాద్ లో కొద్ది రోజులు తిరిగే లాక్ డౌన్ విధించాలని ప్రతిపాదనలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు రేపు ఇదే విషయంపై కేబినెట్ భేటీ కూడా జరగనుంది దీంతో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది దాదాపు మూడు నెలల పాటు లాక్ డౌన్ కష్టాలు అనుభవించిన ప్రజలు మరోసారి వాటిని స్వీకరించడానికి రెడీగా ఉన్నారా లేదా గత తప్పిదాలను మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం ఎలా సిద్దం కాబోతోంది అనే విషయాలు ఆసక్తిగా మారాయి ఇక ఇవాళ ఈ టాపిక్ మీద మన జనగలం సో దీంతో పాటు మనకు చర్చించడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు పాపారావు గారు అండ్ అలాగే డాక్టర్ విరించి శర్మ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మానసా సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్ నమస్తే పాపారావు గారు సో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మరొకసారి లాక్ డౌన్ తప్పదా అనే ఒక డౌట్ మొదలైందండి సో ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ విధిస్తేనే మనం కరోనాని నియంత్రించగలమంటారా ఒకటండి గతంలో లాక్ డౌన్ మూడు నెలల పాటు దరిదాపుగా కొనసాగిన తర్వాత కూడా లాక్ డౌన్ ఎత్తే గానే వేగంగా కేసులు పెరగటాన్ని మనం గమనించాం కాబట్టి ఏంటంటే లాక్ డౌన్ కాలంలో స్తబ్దుగా ఉండిపోయినటువంటి వైరస్ వృద్ధి లాక్ డౌన్ ఎత్తే గానే చాలా వేగంగా పెరిగింది పైగా ఏంటంటే ఇక్కడ జనాలు విపరీతంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చేయటం వల్ల కూడా జరగల వాస్తవానికి రోడ్ల మీద జనాల సంఖ్య కూడా మరీ విపరీతమైన స్థాయిలో ఏం లేదు ఒక మోస్తరుగా చాలా మంది ఇంకా భయపడతానే ఉన్నారు జాగ్రత్తగానే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి రోడ్ల మీద రద్దీ పెరగటం వల్ల మళ్ళీ గత ఆగిపోయిన జీవన కార్యకలాపాలు యథాస్థితిని పుంజుకోవటం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోవడానికి కూడా వీల్లేదు అయితే కాకపోతే ఏంటంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ లాంటి పాటించకపోని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ తగ్గింది సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం మాస్కుల వినియోగం కూడా సక్రమంగా లేదు ఇతరత్ర ఈ సమస్యల వల్ల కొంత వేగంగా వ్యాప్తి చెందింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక మెడికల్ షాప్ అతను ఈ మధ్య కాలంలో నాతో మాట్లాడితే ఈ దగ్గరలో ఉన్న అతను మాకు ఆ ప్రతి పదడుగుల దూరానికి ఒక పేషెంట్ ఉన్నాడు సార్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అనుభవం వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తుంటారు రకరకాలైనటువంటి సిమ్టమ్స్ తో అంత తీవ్రంగా ఉన్నది మాత్రం నిజం అది అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే లాక్ డౌన్ విధిస్తే ఎంతకాలం విధించగలం ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన దీని ప్రకారం ఏంటంటే నాకున్న మామూలు టీవీలో గాని వార్తల్లో గాని చూడటం ఆ పదిహేను రోజుల పాటు మళ్ళీ లాక్ డౌన్ విధించాలండి ఈ పదిహేను రోజులు వ్రతం చెడ్డా ఫలితం దక్కనట్టే ఉంటదా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మూడు నెలల లాక్డౌన్ కాలంలో జరిగిన పరిణామాలను గమనిస్తే నేను కేవలం ఆర్థిక అంశాన్ని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి కాకుండా చూసినా గానీ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు పోయి గ్రౌండ్ లెవెల్ లో చూసుకునేటట్లయితే అనేక మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులు భారీ స్థాయిలో వాళ్ళకి వేతనాలు లేవు సెలవుల్లో అంటే ఆ మూడు నెలల మూడు నెలల వేతనాలు రాని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళని ఇంకా పెండింగ్ లోనే పెట్టారు ఆ బిజినెస్ లు పుంజుకోవటం పోకపోవటం వల్ల ఇప్పటికీ వాళ్ళకి వేతనాలు ఎప్పటికి వస్తాయో తెలియక వాళ్ళ ఆఫీసుల చుట్టూనే తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉద్యోగం చేసుకుంటా ఇట్లా రకరకాలుగా సతమతం అవుతున్న స్థితి ఆర్థిక సమస్యలతో ప్రజానీకం గ్రౌండ్ లెవెల్ లో చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఈ స్థితిలో గతంలో ఫస్ట్ లో లాక్ డౌన్ విధించినప్పటి కంటే ఇప్పుడు మళ్లీ లాక్ డౌన్ విధించాలంటే చాలా ఆర్థికమైనటువంటి ఒత్తిడి ప్రభుత్వం మీద ఉంటది ఎందుకంటే ఇంకా గతంలో లాక్ డౌన్ విధించినప్పుడు ఆదుకున్న వాళ్ళు మైగ్రెంట్ వర్కర్లు లేకపోతే పేద ప్రజానీకం ఎవరైతే పనులు పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళకి బియ్యం ఇవ్వటం పదిహేను వందల రూపాయలు లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదు వందలు ఇట్లా చేశారు తప్పితే ఈసారి అంతటితో కూడా సరిపోయినటువంటి చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఆర్థికంగా ఉంది మరి ఇట్లాంటప్పుడు లాక్ డౌన్ అది కూడా వ్రతం చెడ్డ ఫలితం చెడ్డ చెడ్డ ఫలితం దక్కనట్టు పదిహేను రోజుల లాక్ డౌన్ వల్ల ఎంత ప్రయోజనం ఉంటది పెట్టదలుచుకుంటే కొంతకాలం పెడతానే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు జూలై మాసం కూడా వర్షాల మాసమే దానిలో సందేహం లేదు వర్షాకాలం వచ్చింది అనేది చల్లదనం వల్ల అనుకుందాం నాకు తెలిసి అయితే డాక్టర్లు ఉన్నారు అనుకుంటా అక్కడ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు
చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తీసుకోవాల్సింది లేకపోతే దీనికి పరిష్కార అసలు గతంలో జరిగిన పొరపాటు ఏంటంటే లాక్డౌన్ కాలంలో మూడేళ్ల లాక్డౌన్ కాలంలో మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో మనం చేసుకున్న పొరపాటు చాలా అద్భుతంగా బిగినైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రస్థానం కోవిడ్ కరోనా వైరస్ కంట్రోల్ లో వీళ్ళు వ్యవహరించిన తీరు మానవీయంగా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ బియ్యం గోధుమలు ఎంతో కొంత తప్పులు జరిగింది కాదండి కానీ ఏంటంటే వీళ్ళు బియ్యం గోధుమ ప్రజలకి ధాన్యాన్ని అందించడంలో కానివ్వండి వెల్ఫేర్ చూడటంలో కానివ్వండి డబ్బులు అందించడంలో కానివ్వండి చాలా అద్భుతంగా తెలంగాణలో స్వచ్ఛంద సంస్థలతో సహా ప్రతి వాళ్ళు స్పందించి చాలా బాగా జరిగింది అనుకున్న స్టేజ్ లో జరిగిన పెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే ఆ స్టేజ్ లో టెస్టులు జరగాల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ఉన్నటువంటి తీవ్రమైన కంప్లైంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి ఎందుకంటే ఈ కంప్లైంట్ ఈ లోపం వల్ల ఆ రోజు లాక్డౌన్ కాలం దుర్వినియోగం అయింది సద్వినియోగపరచుకోవాల ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే లాక్డౌన్ కాలాన్ని సద్వినియోగపరచుకుని ఆ రోజు కనుక టెస్ట్ చేసుకుంటే కొంత అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తేసేది పరిస్థితి ఇంకోలాగా ఉండేది దాని ఇది ఇంకోలాగా ఉండేది కానీ ఈ రోజు తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది అన్నది నిజం వైరస్ ది మరి ఇప్పుడు చాలా ముందడుగు ఏ అడుగు వేయాలన్నా ఆచితూచి వేయాలి మళ్ళీ తొందరపాటు అడుగులు తొందరపాటు తప్పిదాలు చేసేటట్లయితే కనుక అది ఆ తర్వాత పెద్ద మూల్యాన్ని మరింత పెద్ద మూల్యాన్ని ఇప్పటికే పెద్ద మూల్యాన్ని చెల్లించున్నాం మరింత పెద్ద మూల్యాన్ని చెల్లిస్తాం అన్ని రకాల రైట్ పాపారా గారు అలాగే వీరంజీ శర్మ గారు మీరు చెప్పండి మళ్ళా కేసులు పెరిగే కొద్దీ కూడా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో లాక్డౌన్ విధిస్తారు అని చెప్పి వినిపిస్తుంది ఇది కేవలం లాక్డౌన్ విధిస్తేనే మనం కరోనా నియంత్రించగలమంటారా అంటే ప్రజల చేతులు ఏమీ లేదంటారా ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అంటే ఈ లాక్డౌన్ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే ఉంటాయి లాక్డౌన్ విధించినంత మాత్రాన కేసులు తగ్గడం అన్నది జరగదు కానీ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఒకేసారి హాస్పిటల్ కి రావడం డివైడ్ అయ్యి రావడంలో ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇవాటి పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే మనకు బెడ్స్ అన్నది గవర్నమెంట్ లో కానివ్వండి ప్రైవేట్ లో కానివ్వండి అసలే అవైలబుల్ లేవు సర్వీసెస్ అన్నది అవైలబుల్ లేవు